Hey everyone, welcome back to Accountancy Easy Learn. I am Darshana Hegade here to teach you Accountancy Easy. Hello dear students. So, we will see Admission of Partner Chapter in Theory Part. Chapter 2 of Second PU Accountancy, Admission of Partner. We will see in our channel this chapter, first chapter, Theory Part upload. And exam point of view, this is important. This is the question that is repeated. For the midterm, for the annual exam, for the annual exam, this is the important theory question. Almost in all question papers, this is the question that is repeated. This is the topic. So, this is the important question that is one by one. And in this case, I will discuss the list of the next video in the next part. Now, I will answer the question that I will answer the question that I will answer the question that I will answer one by one. And this is the third part that is important. I will note the screenshot that I will note. I will note the screenshot that I will note. I will help you in the exam time. I will start the session. I will start the reconstitution of partnership firm. So, partnership firm reconstitution आगोदु अंदरे, मते होस्दागी नाव अधना rebuilt माड़ोदु, अंदरे हले agreement अना cancel माड़ी, अधना होस्दागी ready माड़ोदु, so agreement यावगा changes आगत्तो, अधिके नाव reconstitution of partnership firm अंता करित्तुवी, more सत्व circumstances, याव याव case लियादु, changes आगबोदु अंता केड़तरे, निम्के गो रिकन्स्टिट्यूशन आगोद नालाकू सदर्भली अडमिशन मत रिटर्मेंट आदा मत आफ ए पार्टनर मत चेंजस् इन प्राफिट शेरींग रेशो और प्राफिट शेरींग रेशो दी ऐन चेंजस् मलटिपल चॉइस क्वेश्चन केल्तर आंड इली मोस्ट इंपारटेंटली रिकन्स्टिट्यूशन अलबूद डिसल्यूशन आफ पार्टनरशिप अलबूद सो रिकन्स्टिट्यूशन आफ फर्म अंदर अथवा डिसल्यूशन आफ पार्टनरशिप अंदर वे डिसल्यूशन आफ फर्म अरे बेरे डिसल्यूशन आफ फर्म अरे फर्मे क्लोज आगते बट डिसल्यूशन आफ पार्टनरशिप अरे पार्टनरशिप अग्रिमेंट क्लोज आगते रेडी आगते अदे रीकन्स्टिट्यूशन अंत ना करती अदरू रीतल क्वेश्चन केलबूद निम्बरू प्रिपेर आगे सो इन यर्थमको ओती आव थेरी पार्ट सर नेपल इन नेक्स्ट वन अडमिशन आफ ए पार्टनर सो इीनिंग अरे पार्टनरशिप फॉर्म ही के वो बा पर्सन है ना तो गोलो दो टेकिंग अ पर्सन इनटू पार्टनरशिप फॉर्म ऐसे पार्टनर पार्टनर आगे तो गोलो दो फॉर दी बेनिफिट ऑफ दी फॉर्म फॉर मीना बेनिफिट कोस करा सो रीजन फॉर एडमिशन ऑफ़ ए न्यू पार्टनर ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट इधर एडमिशन है ना ना व्याक मार्ट को बेको वन्दु कैपिटल इंटरेस्ट मार लिखे मतलब नू बिजनेस एक्सपांड मार्ड बे कौन सी दरे मतलब इम्प्रूव मैनेजरियल एबिलिटी इन्हों नेक्स्ट अंदर इंक्रीज दी गुडविल ऑफ दी फॉर्म गुडविल अंदर रेप्यूटेशन रेप्यूटेशन है ना जस्ट सी मार्ड बे कोस करा ये रीति ना वो पार्टनर है ना एडमिशन मार्ड कोती सो फॉर्मली ये रोड़ राइट गलना न्यू पार्टनर अक्वायर मार्क कोण रहता ने अंदरे न्यू पार्टनर एडमिट आत तक्षणा उन्हें के ये रोड़ हक को गलो अथवा राइट गलो सिखाते हैं वंदु असेट अना शेयर मार्क कोड़ दो मतलब दो प्रॉफिट अना शेयर मार्क कोड़ दो राइट टू शेयर असेट्स ऑफ़ दी फॉर्म एंड राइट ट� इनो नेक्स्ट होगा ना एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ पार्टनर हाँ इधरे एडमिशन नली बरोबर था बेरे बेरे एडजस्टमेंट कर लिया गया था मॉडल नहीं तो सैक्रिफाइज रेशो सैक्रिफाइज रेशो हैस रहे लोग आगे सैक्रिफाइज मार्क कर दो सो हो सा पार्टनर बर्ताई रहने अवनी के हले पार्टनर्स यार इरता रहे और उस तम्मा शेयर ऑफ प्रॉफिट आना ये मतलब तो गोती दंता शेयर ऑफ प्रॉफिट अली वन पार्ट आना बिट कोड़ बे कला यावर रीतियली बिट कोड़ता इधर है आ रेशियो के नाउ सैक्रिफाइज रेशियो तक करेती सो इट इस द रेशियो इन विच द ओल्ड और सरेंडर अतो बिट करता है रोड़ो ये पार्ट ऑफ़ देर शेयर ऑफ़ प्रॉफिट और आ प्रॉफिट अली वन शेयर ना बिट करता है दरे टू दी न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर के ऑन अकाउंट ऑफ़ एडमिशन एडमिशन आता का सो ये वन दो रेशो के ना वो सैक्रिफाइज़ रेशो ने थेरी करी थी इनो फॉर्मूला वेरी इम्पोर्टेंट बहला इजी कोड़ा, सो अलरेडी वन दस्तु ओल्ड प्रॉफिट अना हंच कोता रहता रहे, इगा होसा पार्टनर पंडित जाने, उन्हीं के वन तम्म ओल्ड शेयर अली, वन सोल्पा पार्ट अना हले पार्टनर इब्रो कोड़ा बिट कोड़ता रहल बा, हाँ के बिट कोड तक्षणा, आउरी के बरोबर न्यू शेयर नहीं रहता, तो ओल्ड शेयर अली और एक बार तीन हले शेयर अली होसा शेयर अन्ना लेस मार दे ये शुरू बिट कोटी दारे अन्ना तो नम्बर सिगत्ते अदने ना ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर अंतर नो हेल्प बोधु अंदर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अतो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इरितनु कोड 
ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಹಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋವನ್ನೇ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಯಾವಾಗ ನ್ಯೂ ರೇಷ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಅಬ್ರಿವಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದರೋ ಆ ರೇಷ್ಯೋಗೆ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್ ಹಳೆಯ ಶೇರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಶೇರನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂ ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೀವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸಚ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆದಾಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ
ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡೆತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ರಿಸರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅದೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ವೆ ಹಾಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಮೊನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಇಷ್ಟು ಪರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೊನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದೆ ರೆಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಹಿಡನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಡನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡನ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಎ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರೌನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಮ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೇರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದರ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಈಸಿಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ 